Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papi, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues nunca es tarde para decirle a todos los papás felicidades en su día. El Día del Padre fue celebrado este domingo en México y en otros países. Mi querida comunidad hispana, les saludo con todo mi cariño a toda la gente que me escucha en tantas partes. Porque cada día somos más los que estamos en sintonía de Por el Placer de Vivir. Gracias. El día de hoy yo sé que muchos padres pueden encontrarse a veces... En situaciones diferentes, difíciles, puede interpretar un hijo que su papá lo lastima porque es estricto. Una hija puede decir, mi papá no me quiere porque no me da el permiso que le dije, porque quiere que llegue a tal hora. El tema de hoy es cuando papá lastima. No me voy a meter a temas álgidos, difíciles, dolorosísimos, tremendos, terribles, como por ejemplo cuando papá... Atenta en contra de la integridad de un hijo. Voy a hablar de cosas prácticas, del día a día. Me acompaña Rayo Guzmán, autora de un bet libro que ya es bestseller, creo, que se llama Como pa Cuando Papá Lastima. Ella sacó primero un libro que se llama Cuando Mamá Lastima y en base al éxito, pues la gente le decía, oye, ¿por qué nada más te orientaste a la mamá? Hay papás que sin querer queriendo lastiman a sus hijos con comparaciones odiosas. Hay papás que sin querer... Por darles lo mejor a sus hijos, se la pasan trabajando de sol a sol y los hijos un día le reclaman que nunca estás conmigo, nunca tienes tiempo para mí. Y la intención del papá es diferente. A ver, no sé si justificar o no, hasta me mordí la lengua con eso. Bueno, ahorita porque no he viajado, no estoy de gira, por situaciones que todos conocemos, he estado en casa, he estado transmitiendo... Por el placer de vivir desde la casa de ustedes, no he tomado un solo avión desde marzo 14. No hemos estado de gira nacional e internacional porque está todo esto pospuesto. Pero en su momento sí puede haberme dicho mi hija o mi hijo, oye papi, pues ya baje las tres rayitas, quiero que estés más aquí. Y uno con la mejor intención viaja y aparte por la misión de vida que tengo que me queda bien clarita cuál es. Hay ocasiones que papá lastima. Con voluntad o sin voluntad. De eso vamos a hablar en el día de hoy. En homenaje a los papás, sobre todo los papás que queremos ser mejores padres. A veces nos ven como superhéroes, pero no. Tenemos tantos defectos. Quédate conmigo. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52 81 28 6 10 170. Te quiero recomendar el taller de sanación emocional. Inscríbete ahora. Un taller que sanará las heridas del pasado, que todavía, todavía te están doliendo en el presente. La ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido. Este taller es inolvidable. Envía un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com Iniciamos primero de julio, el taller de sanación emocional. Además de sesiones en vivo conmigo y sesiones en vivo con terapeutas. Así o más bonito, tallerenlinea.cesarlozano.com Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Doctor César Lozano. Continuamos. ¿Cuándo podemos decir, así como cuando hablamos de mamás tóxicas, de papás tóxicos ahora? Papá tóxico, excesivamente crítico, nunca ve lo bueno, nada más se enfoca en lo malo. Cuando no les proporcionamos una seguridad. O sea, no estoy hablando nada más de que no les falte nada. Estar con papá es sinónimo de seguridad. Estando papá es sinónimo de inseguridad, ¿no? Porque sabrá Dios cómo vaya a reaccionar. Porque a veces llega... Hay que buscarle el lado, papá tóxico. Bueno, acaparar todo, todo su espacio. Que quieran la atención al 100. 
Haz de cuenta que se les haga plesticía a los papás. Cuando hieren la sensibilidad de la gente que tanto los ama. Papá tóxico. Cuando no permites que tus hijos expresen lo que sienten. También es toxicidad. Obviamente hay señales que dicen de que papá es tóxico. Pues un genio nunca está contento, nunca lo tienes contento, nunca te dice lo bueno, nunca te dedica tiempo, nunca hay tiempo para platicar con él y cuando platicas con él es regaño. Punto. Yo no sé qué tipo de papá tuviste, Anita. Ya falleció tu papito. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Ana. Hola, César. Mucho gusto. Ya falleció eh, tu papá. Mi papá ya falleció y mi pregunta siempre desde pequeña fue el por qué yo odiaba a mi papá. El que se, por el simple hecho de haber fallecido, el por qué lo odiaba yo. Ups, qué fuerte. ¿Y por qué? ¿Ya como adulto Ajá, ya es, tienes la respuesta? Este, ya, yo creo que fue, bueno, yo según creo que fue porque sentí que me hizo falta esa presencia. O sea, el simple hecho de no tenerlo, a lo mejor no odiaba yo a la persona, sino que odiaba yo el hecho de no tenerlo. Esa es mi conclusión que hasta, bueno, que hoy en día que ya soy adulto, pues es lo que... Yo me respondí sola. ¿Qué edad tenía tu papito cuando falleció? Este, yo tenía siete años. ¿Y él? Y él tenía cuarenta. Uf, muy, murió muy joven, amiga, Anita, querida. Y obviamente tú, tú cuando hablaban de él, tú sentías odio, pero porque pues te hizo falta tu papá. Este, fíjate que lo que pasa es que estuvo algo así como, digamos que raro. Lo que pasa es que yo, este, cuando se murió mi papá, este, yo como que... Este, no vivía ese duelo. Yo cuando falleció mi papá no vi cuando lo, enter, este, lo enterraron, no vi cuando lo velaron, porque mi mamá no quiso evitar ese dolor. Y entonces dice, ¿saben qué? Dice, como tu papá va a estar acá tendido, mejor váyanse en otro lugar, cuando ustedes no vean todo lo que fue el proceso. Uh -huh. Entonces, después cuando pasó el tiempo, yo pensaba que mi papá a lo mejor no estaba ni muerto, o sea, como que no lo asimilaba. No viviste el duelo, no, no no tuviste la oportunidad de velar a tu papito. Ándale, entonces yo decía, a lo mejor este no murió, yo tenía a lo mejor esa como esperanza, hasta que un día entendí que mi papá había muerto, pero yo lo odiaba a lo mejor por la ausencia. Sí. O sea, nada tanto a mi papá, sino que odiaba yo el no tenerlo. O sea, es decir, ¿por qué no tengo un papá? Y tanta gente que tiene a su papá y ni, le, ni caso le hace y hasta, hasta son groseros. ¿Estás de acuerdo conmigo, Anita? Sí, que, que no valoran a los papás, o sea, que los hijos somos, bueno, son cada día más rebeldes, Ay. porque yo siento que los hijos de hoy son cada día más mal agradecidos, o sea, no, Ups, no valoran. fuerte declaración. Anita, gracias por haber estado en el programa y gracias por, por tus palabras, Ana. Gracias. Gracias, gracias, César. Bendiciones. Gracias. Señales de mala, crea, de mala crianza, no hay reglas, hay más, más gritos, golpes que amor, no hay comunicación familiar. Angie, terapeuta, te saludo con gusto, gracias por ponerte en contacto en el placer de vivir, Angie, ¿cómo estás? Muy bien, doctor César, ¿cómo están todos por Muy allá? Muy bien, ¿vive tu papito? No, no vive mi papá, ya tiene 32 años de muerto, pero bueno. Este tema que acabo de escuchar y ahorita que estaba yo oyendo a, a la persona que estaba hablando, efectivamente vivimos violencia y te voy a platicar una historia. Yo viví violencia con mi hijo, así, de esas violencias a donde él me golpeaba, me trataba mal, me ofendía. ¿Por qué? Porque se divorció su papá de mí cuando él era pequeño y vivió el niño bueno, situaciones difíciles donde como fue creciendo los médicos y en las escuelas eh, empezaron a que su hijo es un niño problema, que su hijo tiene esto, sí, lo que quieran, pero también a mi hijo le dañó. Entonces todo esto, bueno, conllevó a que, te soy honesta, llevé a mi hijo al Hospital Psiquiátrico de México, de niños, claro, de niños, y aprendí a sacar adelante a mi hijo sola. ¿Por qué? Porque como madre, si yo no ponía un hasta aquí o un alto, mi hijo iba a ser quizás delincuente, drogadicto, bueno, no sé a dónde iba a parar. Ahorita mi hijo tiene, trein, perdón, va a cumplir 28 años, tiene un hermoso bebé, una pareja que ama, que es responsable y él lo ha dicho ahorita. Yo no quiero ser como mi padre, no soporto a mi padre porque nunca vio por mí y lo odia. 
¿sabes qué es eso? Yo le he dicho, no lo odio. Y dice él, bueno, no es tanto que lo odio, no soporto que un hombre no se responsabilizara de, de mí cuando era pequeño. Entonces todo eso lo viví, César, y ahorita yo trato y he tratado de ser una madre, mmm, ayudarles como madre, apoyarlos, no ponerme a su nivel, pero sí orientarlos. Y estoy sola, estoy sola porque yo padecí bulimia, bullying en la escuela. Qué, Mi padre, barba, qué historia no. la tuya, Angie, y tu terapeuta con mayor razón. La resiliencia, resiliencia. Resiliencia, que... mujer más fuerte después del dolor. Y me siguen atacando, que soy honesta, ¿por qué? Porque soy médico de la risa, voy a hospitales, doy a, niños, a personas con cáncer, niños y adultos que me han dicho gracias por darme esa sonrisa y se mueren en la noche. ¿Sabes qué es eso? Una alegría para mí dentro del dolor que se fueron sonriendo. Angie, querida, qué momento tan oportuno de tu llamada, Angie. Gracias por estar escuchando el programa, me conmueves. Amo a los médicos de la risa, adoro la labor que hacen porque una risa sana y tú lo sabes mejor que nadie, Angie. Es la mejor medicina más que todo, la ah. mejor medicina. Yo soy la doctora Remedios Cura de la Esperanza y del Cucharón para servir la serie <risa> con cereja. <risa> Ya me, ya me hiciste reír, la doctora empezando Remedios, mi, Remedios, empezando, re, repíteme. Empezando por mi nombre. ¿Remedios? No, la doctora Remedios cura de la esperanza y del cucharón para servirle hasta ella, quien se deje. <risa> quien se deje. Angie, querida, me alegraste, bendiciones, gracias por esta llamada. Gracias a ti, y sabes una cosa, te admiro, te admiro Yo te mucho. admiro a ti. Te escucho Oye. todos los días. A ver, Angie, quédate porque te quiero en un programa. Quiero que participes como especialista en un programa. ¿Te gustaría? Me encantaría. Sería para mí lo más maravilloso del mundo. <ríe> Gracias. Te es, espero pronto en el... Me hiciste el día. Me hiciste el día. Tú a mí, no te... Angie, querido, es terapeuta. Y gracias por llamar, por estar escuchando el programa. Claro que te invitamos a participar en el programa. No cuelgues. No. Gracias. Gracias. Que a ella me hizo el día a mí. Es que de veras, gracias a mi público. ¿De qué forma les digo gracias? por Primero, por permitirme... Estar en tus hogares, en tu automóvil, en tu coche, en haciendo ejercicio contigo. No te vayas, estás en el placer de vivir. Después de esta pausa, platico con Rayo Guzmán, que viene a hablar sobre este tema. Cuando papá lastima. Es terapeuta también y autora del libro Cuando papá lastima. Así se llama su libro. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Continuamos Claro que este tipo de temas Pueden llegar a A doler, a molestar A mover ciertas emociones Que ya podríamos decir que Que están en cicatrización Y eso creemos que están en cicatrización Pero no Rayo Guzmán es autora de 2, 4, 6, 8, 10 libros. Cuando mamá lastima, cuando papá lastima, la vida después de mi ex. Tu princesa, tu princesa y yo sapo. Desde que abrí mis ojos en mis cinco sentidos, regalos para toda ocasión. Y autora de una novela, La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Rayo Guzmán, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Bueno, estoy súper contenta de estar contigo, César. Qué gusto. Y el gusto es mío, mi querida Rayo. A ver, cuando papá lastima, tú eres autora de ese libro, que por cierto, muy vendido, eres escritora. Eres una mujer que le encanta plasmar en papel todo lo que ha aprendido en esta vida. ¿Escribiste este libro desde tu dolor, desde tu aprendizaje o del aprendizaje de la gente que ha convivido contigo? Bueno, pues se repitió la fórmula después de cuando mamá lastima y su éxito, César, la gente pedía que se trataran ahora las historias sobre la, la vinculación con la figura paterna, así que la recopilación de estas historias está basada en historias reales, claro que llevadas a la ficción, pero está basada en historias muy honestas que compartieron hombres y mujeres sobre su vínculo paterno. Eh, sí, exactamente. A ver, ¿qué, qué, ¿cuándo ¿Cuándo podemos decir esa frase, independientemente de tantas aberraciones y vejaciones que nos enteremos, enteramos de que un padre puede llegar a lastimar a una hija o un hijo por la violencia física o sexual, que es algo espantoso y que tardan años en poder cicatrizar una herida? ¿Cuándo más podemos decir que papá lastima, Rayo? 
Bueno, esas son heridas que ya son realmente extremas, pero en la vida cotidiana los padres son seres humanos, hombres que aman a sus hijos y que a veces sin querer cometen algunas acciones que decepcionan, que rasgan la capa de ese superhéroe que es una figura de protección, de seguridad, el guardián amoroso de los hijos. Entonces hay, hay heridas que, que, que nacen de la diaria convivencia que tienen que ver a veces pues con la comparación, el abandono, el, a veces la injusticia, la impartición del cariño, de las reglas, de algunos tipos de rechazo y que eso hace que el hijo tenga ciertas conductas y heridas crónicas que a veces lo acompañan hasta la edad adulta. A ver, un ejemplo de la comparación. Yo, yo creo que puedo entender perfectamente lo que es eso de que sin querer, porque yo creo que muchos de los actos de nosotros los padres no van orientados a quererte comparar con nadie. Simplemente a veces el hijo lo puede interpretar así. ¿Cómo poderlo manejar de manera asertiva, Rayo? Así es, César. Definitivamente yo entrevistando hijos de un mismo padre parecía que tenían tres distintos, ¿no? Y se trataba de la misma persona. La percepción y el vínculo emocional con cada hijo es único. Y un ejemplo puede ser que el papá, por quererte motivar, por quererte canalizar hacia un mejor futuro, te dice es que deberías de ser médico como, como el, el hijo de mi compadre. Y tal vez el hijo lo que siente es que tú no aceptas sus aspiraciones, que no aceptas sus sueños y que además lo estás comparando con una persona a la que tal vez tú admiras o respetas y él no siente eso, siente un tipo de rechazo o incluso de humillación. Y todo esto se da en el marco amoroso de querer hacer un bien a un hijo. A ver, ¿cómo poder evitar ese tipo de conflictos? ¿Cuáles serían los puntos que tú quieres resaltar ahora que, que se celebra el Día del Padre? Creo que mejor manera de que Rayo Guzmán nos dé algunos tips a los que tenemos la dicha de ser papás o que algún día lo serán. Sí, yo creo que lo que más me a mí me llenó el corazón al escribir estas historias eran las voces de los hijos hablando de lo importante que es que un padre no sea percibido solamente como un proveedor sino que también tenga esa comunicación asertiva con un mensaje de seguridad, de protección, que sea ese modulador emocional en un entorno familiar, que esté más presente con los hijos, que sea ese realmente ese modelo de transición hacia la vida adulta, se le llama ese traslado, ese proceso de emancipación, que tenga esa capacidad de integrar en el hijo esa audacia, esa toma de decisiones, eh, el que genera la motivación de, de un liderazgo en el hijo, creo que son de las conductas que en el diario vivir son las que más integra el padre dentro de un hijo o hija. Es interesante cómo eh, la relación con un padre puede crear una validación de sentimientos en ellos que los hagan crecer con más sensación de certeza y de protección ante el mundo. Y, y ahorita, en la circunstancia que vivimos, creo que es un sentimiento que en un hijo es altamente importante, César. Claro. Rayo, perdón, tengo que ir a una pausa, pero necesito que me contestes estas preguntas como experta, autora del libro Cuando Papá Lastima, que lo puedes descargar en cualquier plataforma di digital. Eh, se llama Rayo Guzmán, su autora. No puedo perdonar a mi papá que nos abandonó cuando yo tenía tres años. Nos dejó a mí y a mis hermanos. Ahora regresa buscándome, pidiéndome perdón. Rayo, ¿me ayudas a contestar esta pregunta como terapeuta, como conferencista y escritora? Y también, ¿qué es lo que más decepciona a un hijo de un padre? O sea, ¿qué es lo que más puede decepcionar a un hijo de esa figura de superhéroe, de ídolo que muchos tienen? ¿Y cómo nace la idea de escribir este libro? Me lo contestas después de esta pausa, Rayo Guzmán. ¿Te parece bien? Claro que sí, sí, sí. Rayo Guzmán, búsquenla así en Instagram. Rayo Guzmán, escritora. Y en Facebook, Rayo Guzmán. Es la, única, la primera que aparece. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. 
entrevistando a Rayo Guzmán, que es autora de 10 libros dentro de la gran variedad de libros que tiene. Escribes uno cada año. ¿Qué hace Rayo? A ver, explícame eso, por favor. <ríe> sí. Qué cosa. Así es. Pero así no, son, no son folletos, porque hay gente que escribe libros, pero parecen folletos. A ver, no. Estos son libros. Pero uno de los libros es Cuando Papá Lastima, porque ella hizo un libro que fue bestseller que se llama Cuando Mamá Lastima. Y aquí está hablando de Cuando Papá Lastima Sin Querer. Pero me ayudas a contestar estas preguntas del público. El jueguito es pregunta corta, respuesta corta, Rayo. ¿Listo? Sí. No puedo perdonar a mi padre. Nos abandonó cuando tenía tres años. Y ahora regresa muy arrepentido y quiere platicar conmigo y quiere ganarse el cariño de nosotros. El perdón es un regalo que tú te das a ti mismo. No es para tu papá, es para ti, para tu paz. Y eso es muy importante para tu vida y para lo de tus generaciones futuras. Sas, no estás perdonando a tu papá, estás perdonándote a ti, te estás regalando tú eso, esa es la respuesta. Así es, el perdonar a otros es un regalo que nos damos a nuestra paz interior, a nuestra calidad de espiritual. Es bueno hablar con mi padre después de ver que siempre tuvo favoritismos con mi hermana. Me lo pregunta un hombre que no quiere decir su, obviamente su nombre y me dice, tengo 27 años, pero mi papá siempre ha tenido favoritismos con ella. Desde niño hasta la actualidad, ¿es bueno decírselo o mejor me lo guardo? Yo creo que siempre voy a motivar a que se dialogue con los padres. Yo creo que no es el que le diga, sino el cómo se lo diga. Si abrir tu corazón con un padre, aunque de un momento, de primer momento haya resistencia, es tarde que temprano el mensaje en el corazón va a llegar y se van a limar las perezas y se van a dejar de tener malas interpretaciones. Dentro de las cosas que más me han decepcionado de mi padre es que trata muy mal a mi mamá. Eso no Hijo. lo puedo soportar ni perdonar. Así me dice una persona. Repite la pregunta, el comentario tres veces dentro de todos los mensajes que están entrando, Rayo. Es la, la clásica. Yo creo que recibí cientos y cientos de experiencias así tal cual. La experiencia del hijo o de la hija que ve el maltrato físico emocional de parte del padre hacia la madre. Aquí es muy importante que, que se busque un proceso terapéutico que sea continuo y a un cierto plazo, porque son heridas de las más crónicas y de las más fáciles de repetir. ¿sí? Hay aguas con eso. Si no pones en paz tu corazón con eso, tú tienes alto riesgo de repetir las cosas, porque a veces lo que uno menos, menos soporta como hijo es lo que inconscientemente va a llevar como padre cuando seas papá. Entonces hay que tener cuidado y precaución con esas heridas que sí pueden ser sanadas. Cada caso es único y repetible, pero el entender quién es tu padre, conocer ¿Por qué actúa como actúa? No para justificar, sino para comprender, porque la comprensión es el camino más luminoso hacia el perdón. La comprensión, el camino más luminoso hacia el perdón. ¿Qué es lo que más decepciona a un hijo de su padre? Rayo, según tu experiencia al escribir este libro, Cuando papá lastima, que lo puedes conseguir en cualquier plataforma digital. Pues como, como lo he dicho, una de las características del rol del padre es la protección, la seguridad, el generar confianza en la vida, en los hijos. Y yo creo que la herida que más desgarra a un ser humano que viene del vínculo paterno es exactamente lo contrario, que es tener un padre cobarde. Cobarde que abandone y deje su, 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 que no enfrente su responsabilidad ni su vínculo. Cobarde que no tenga aspiraciones y que no enfrente el liderazgo de una familia, que no comparte el liderazgo con una madre, cobarde para demostrar sus sentimientos, para demostrar su naturaleza humana. Yo creo que esa herida es la que más regala la capa de ese superhéroe. Ups, feliz día del padre con estas palabras tan fuertes. Hijo. Digo, <risa> qué, qué mejor regalo para el día del padre que poder... Tomar la, me, la decisión más asertiva y más correcta de que voy a quitar esos hábitos que me están separando del amor de mis hijos. Así es. Rayo Así Guzmán, es. ¿algo más que te gustaría agregar? Se me acaba el tiempo. Pues nada más eh, motivar a, a los padres en estos momentos a que validen los sentimientos que sus hijos están pasando en estas circunstancias, que les generen mayor certeza en el futuro. Eso el padre es el gran personaje familiar que nos va a generar esa certeza y esa audacia para enfrentar lo que venga. y Que les digan todos los días, todos los días, te amo a sus hijos. 
irrompible y permanente y ahora viendo tanta forma para estar en contacto con ellos, qué mejor. Rayo así Guzmán, es, gracias por haber estado en El Placer de Vivir. Búsquenla en sus redes sociales, así como Rayo Guzmán. Y le contestas a todo el mundo sus mensajes. ¿Estás de acuerdo, Rayo? Ah, sí, claro que sí. Como de rayo. Como de rayo. <risa> <risa> Te mando bendiciones. Te sí, mando bendiciones. César. Gracias, así Rayo. Gracias, gracias para ti, bendiciones. Una pausa, no te vayas. En este Día del Padre, qué importante es, de veras, cambiar hábitos. Ánimo. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, de vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi querido amigo Julio Bebione. Por el placer de existir, llevarme bien con mi suegra. Bueno, mi, mi suegra ya no vive, me llevé muy bien. Pero hay gente que se llevan como perros y gatos con la suegra. Ups. Querido Julio, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta, por el placer de existir, con Julio Bebione. Hola César, feliz de estar compartiendo contigo otra vez y esta vez para responderle a María Clara. María Clara pregunta, ¿cómo podemos llevarnos bien? ¿Cómo, ¿Cómo puedo llevarme bien con mi suegra? La suegra, este personaje que llega cada vez que nos enamoramos, porque siempre viene alguien detrás, a veces lo recibimos como una bendición y a veces como su opuesto, y decimos, ¿por qué tengo que estar con esta señora? Bueno, primero, entendiendo cuál es tu rol y cuál es el de ella. A veces, en este caso, puede que tu suegra no lo tenga claro y quiera intervenir en algunas cosas que tengan que ver con decisiones personales de ustedes como pareja. Pero cuando tienes claro tu rol, puedes tener claro también los permisos que das y los límites que pones. Y cuando los límites se ponen, ponen claros y se ponen más de una vez, te aseguro que tarde o temprano se respetan. Pero antes es importante entender cuál es tu rol en esa relación y cuál es el de ella. Y lo segundo, y creo que esto es más importante, es aceptándola. No siempre podemos gustar a todas las personas, pero sí estar en paz cuando vemos las diferencias, pero las podemos aceptar. Estoy seguro que lo que más te, te perturba es que te gustaría que tu fu suegra fuera diferente o dijera otras cosas. Y seguramente es lo mismo que si ella está perturbada, le perturba de ti. Pero cuando lo aceptamos a las otras personas tal como son, es un tiempo. No es una decisión de un día para otro. Pero cuando vamos aceptando o dejando pasar, en función de, y esto creo que es lo más importante, de que no pierdas la energía de amor que tienes para tu esposo. Cuando te enojas con alguien, en este caso tu suegra, no solamente tú lo pasas mal, sino que le estás dando un mal momento a tu esposo. Aceptando a tu suegra también es una buena, una buena manera, una buena forma de empezar a ser más amorosa con él. Insisto, es de un tiempo, es poco a poco, pero se logra. Gracias María Clara por tu pregunta, gracias César por este momento. Si quieren dejar sus preguntas lo pueden hacer en arroba bebione en mi Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima semana. Como siempre, excelente recomendación Julio Bebione, gracias. El taller de sanación emocional ya está inscripciones abiertas. Me encantaría que te inscribieras a este taller. Son siete módulos de una hora cada módulo. Se descargan dos por semana en tu celular, tu tablet, tu computadora. Además de tres sesiones en vivo conmigo y tres sesiones en vivo con terapeuta. Así o mejor. ¿Quieres inscribirte? Envía un correo a tallerenlinea.com Pero mándalo ahorita. O si no, entra a cesarlozano.com, mi página, e inscríbete al taller de sanación emocional. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? 
reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano.